Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este jueves, hoy 15 de octubre, donde estamos celebrando la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia, y a esta gran santa fundadora de nosotros, los Carmelitas Descalzos, que hoy estamos de fiesta, ponemos el eterno descanso de Blanca González Peinado, en la intención de su familia. Falleció el 6 de octubre, hace unos nueve días atrás, y con todo el amor y con toda la familia, ponemos en el altar el eterno descanso de Doña Blanca. Un abrazo muy especial para todos, iniciamos poniéndonos en la presencia del que nos convoca y nos llama y nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de iniciar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por tu Santo Espíritu suscitaste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseo de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que residan en Éfeso. Les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el plan que había realizado por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Canta al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su derecha le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a la nación en su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor tierra entera. Griten, vitoleen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Clamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, después que sus padres los mataron. Así son testigos de los que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos lo mataron y ustedes les edificaron sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos les perseguirán y otros los matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de los profetas derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que pereció ante el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se les pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber, ustedes, que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentan entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, familia, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de celebrarle la vida resucitada ante la presencia de Dios de Doña Blanca. Sé que no es fácil, mis queridos amigos, a toda la familia, se lo digo, no es tan sencillo. No es tan sencillo venir acá y a través de la virtualidad poder decirle a Blanca que la amamos, a Doña Blanca que la extrañamos a Doña Blanca, que nos hace mucha falta. Pero también, si pudiéramos verla en este día, si nuestro corazón pudiera verla en este día, yo les digo de corazón, veríamos a una mujer feliz ante la presencia de Dios, feliz ante la presencia de Dios, porque usted conmigo hoy nos hemos reunido a orar por ella. Porque usted conmigo hoy nos hemos reunido en la presencia de Dios, y podemos decirle a ella que nos ha dejado en nuestro corazón el sentimiento de lo que significa una persona buena que participó de la vida de ustedes, que construyó familia, que fue capaz 
de enseñarles a ustedes los valores necesarios para enfrentarse a la vida, que fue capaz de enseñarles a ustedes lo importante de estar con Dios, una persona que trató con generosidad a todos, que trató con un amor impresionante a todos los seres humanos, una persona que fue capaz de dejarle en el corazón de ustedes el mejor regalo que ustedes han recibido de parte de Doña Blanca, y es que a los seres humanos se les trata con amor y ellos cambian. Por eso le estamos celebrando a una persona que construyó valores con ustedes, que les enseñó el valor de la vida, que les enseñó el valor de la amistad, que les enseñó el valor de soñar. Fue una luchadora toda la vida, se levantaba y seguía hacia adelante, se levantaba y seguía hacia adelante, se levantaba y seguía luchando incansablemente por lo que significa el amor. Dios los bendiga mis queridos amigos, gracias por darme la oportunidad, sé que hace unos días atrás está ante la presencia de Dios, pero queda en el legado de ustedes y creo que de corazón se los digo, cada vez que ustedes vivan de acuerdo a lo que ella les enseñó, ustedes, mis queridos amigos, están honrando a una persona buena que en la presencia de Dios se llena de amor y se llena de misericordia. Un abrazo muy especial. Que el Señor les bendiga a todos. Pongo sus intenciones en el altar. Que la ausencia de Doña Blanca se convierta por la misericordia de Dios en la presencia de Dios. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la vid y de, de la paz y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, Nuestras ofrendas se sean gratas, Señor, como Santa Teresa supo agradarte, enteramente consagrada a ti por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, mas aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. Amigos, Doña Blanca está ante la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Dios la recibe en sus brazos el 6 de octubre. Sé que no es fácil para ustedes, mis queridos amigos. Con esta Eucaristía terminamos el novenario. Nueve días que hemos orado por ella y orado por ustedes. Les ha dejado un legado impresionante, les ha dejado a Dios, les ha dejado los valores, el amor y el ejemplo. Oro por ustedes desde acá, desde Monticello y Medellín. Le pido al Señor que pase su mano bendita y poderosa sobre ustedes y les regale la paz y el amor. A toda la familia, a toda la familia. A todos los que con ustedes nos hemos reunido ahora por Doña Blanca González Peinada, familia, Dios los bendiga. No es fácil, pero Dios los acompañará y ella los ayudará desde el cielo a asumir esta gran pérdida que han tenido. Oramos por nuestro querido pastor el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no debes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males y concedenos la paz en nuestros días. Mientras apoyados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, bendice a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz familia, que el Señor les bendiga. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar acá.
No me cuentes nada que todo yo sé. Yo sé que has sufrido lejos de mi amor. Y sé que una tristeza embarga tu corazón. de poder hacer algo por ella después de todo lo que ella hizo por ustedes, familia. No se puede imaginar, sé que para ustedes no es fácil la tristeza en el corazón, pero si pudiéramos ver a Blanca por un instante en este momento, ella le agradece a Dios por la familia tan hermosa que ella le regaló, por ustedes, mis queridos amigos, por ser lo que son, por permanecer unidos, porque ella se siente feliz al verlos a ustedes que están rezando por ella. Gracias por darnos la oportunidad, así sea a través de la virtualidad, de orar por, tu, por ella, por Doña Blanca. Un abrazo muy especial a la protección del amparo y al patrocinio de la Santísima Virgen nos ponemos todos y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, el Señor esté con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre podemos seguir en paz, demos gracias a Dios Dios los bendiga, muchas gracias